哈喽，大家好，我是长庚，欢迎收看这一期的《跑男来了》。这次啊，我们的奔跑吧来到了金华。金华的饮食文化呢，可以追溯到万年之前的上山文化。而在上期节目当中呢，我们也了解到了很多来自宋朝的美食，这些代代相传的美食已经融入了我们的生活，从而构建成了真正的人间风味。接下来啊，马上就来看一下《跑男跑过的城市之美食排行榜》。欢迎 baby 来品尝我们的当地美食，谢谢大家，不用那么客气嘛，还给我准备了这么多菜。昨天因为我们在节目里已经吃了很多有历史，然后又很精致的美食，嗯，今天呢我们要品尝一下融入当地人生活的金华味道，然后你要做一次美食测评家，可以。那我们先吃一下最有名就是金华酥饼。嗯，那个皮特别的脆，然后里边的那个质感就是软软的，就是外脆内嫩的感觉。说实话，以前吃很多酥饼都不知道它到底是什么酥饼，但是金华酥饼这个口感可能内容有点丰富，感觉里边有海蜇头，只有梅干菜和肉。哦，只有梅干菜和肉。它吃起来像里边有海蜇头的感觉，这是什么呀？这个是泽子豆腐，它是一种夏日饮品，也是当地人时常想念的儿时味道。这个是需要调味的啊，都要调味的，一般是放糖和醋或者是糖和薄荷。嗯，确实很有小时候的那种味道，对，都很原始的那种味道，酸酸甜甜的。感觉非常的解暑，现在吃很多东西都觉得加了好多，我都分辨不出来里面加了什么。哦，这就是让我自己随便选。对。选个横菜，这个就是当地非常有名的金华火腿，红古堡啊，红古堡。我们先尝一口金华火腿。Nice。你确实很香。连在骨头上的这个肉是最有嚼劲的，一定要连在骨头上才是有灵魂的肉。嗨，贼好吃，大肉腿，大肉腿，哇塞！而且我特别喜欢吃那种连在骨头上的那种筋，然后就特别有嚼劲儿。嗯，就这种。但如果这种菜在聚会上，你会去吃它吗？啊？要看是什么聚会吧，跟朋友的聚会可以，但会被拍的聚会不敢。<笑>但你要啃这个，在时尚的聚会上，你想大家穿着晚礼服，然后西装，然后一个个在啃啃着大骨头，这场面也是蛮好看的。<笑>或者可以这样掰下来吃。嗯，优雅。这还行，嗯，我吃东西还是比较单一的，我一般就只吃那种常见的家禽类的肉，对，海鲜可以。如果你很饿很饿的情况下，你会吃的第一道菜其实大概是什么？红烧肉配米饭，绝了！再来一个绿叶菜。有时候如果嫌麻烦，就做那个菜饭，你放菜，然后放那个腊肠，对，有一点甜口的那种。对吧？上海的菜饭非常有名。前面那个圆一点、大一点的那个叫鸡子果，鸡子果。啊，它的皮很薄
给大家先看一下里边，长这样。一般如果在上海的话，这种有肉有菜的，一般都会做成包子。就看起来好像挺干的，但是吃到嘴里就觉得还是挺挺有酱汁的那个感觉的。因为我其实平时吃饼比较少，比较爱吃包子。对，就外边是那种软软的那种皮的，酥皮的我总觉得会干。哇，这里边肉好多。嗯，这个好吃。好吃啊！那就再把另外一个饼也吃了吧，那个叫东河肉饼，很薄的那个。这个吗？这个像上海的葱油饼。这个饼非常非常薄，像一张宣纸一样，可以透光的那种。啊，确实可以。上海小时候吃葱油饼，就是那个街边那种。推一个那种小炉子出来，然后你打个那个，先把那个饼弄上去，然后打个蛋，然后撒点葱，撒点盐，然后就早饭就吃这个。然后后来还可以加香肠，加那个甜蜜酱啊什么的。哦，有点我小时候的味道。喂，嗯，好吃。嗯，可以可以。然后我们最后一个是非常有名的金华佛手，就是你眼前那个绿色的。但现在的这个季节它还没有特别特别黄，所以现在的佛手是绿色的，不让你吃，让你看一看。吓我一跳，我说啊，这个能能吃吗？让我们选一下你今天心目中的前三名好了。我觉得第一名是这个，就是吃起来很香，然后又感觉很有营养，而且它就是有很多种吃法。我可以喝汤，我可以吃肉，我可以啃骨头，然后里边还有金华火腿，感觉就是包罗万象，什么都有。所以我来这儿，我肯定会点这个。然后第二个我会点这个，比较有特色吧，然后在外面也吃不到，挺适合夏天的，又开胃又清热。还是挺好吃的。第三个我，我我挺想选这个的，金华酥饼，就是我觉得口感还挺特别的，然后味道比较重吧。我自己比较喜欢吃味道比较浓的东西。嗯、<笑>我们可以尝一下这些饼，都是我手掰的，想吃吗？行，来，拿走，别浪费了。这这都挺好吃的，都我都是手掰的。俩嘉宾在旁边，跟明星保护我们这个保安的。哎，你先去，不要拍照，不要拍照。保安，你没见过那个，不是？好，太抢镜了是吧？哎，刚才那个安保应该会，这个镜头就爆红了吧？应该就，这个安保很想红。<笑>哎，欢迎来到全球首档，全平台 S 级深度思辨对谈节目《唠嗑吧兄弟》。啊、呃，今天在我旁边的这个漂浮着的这两排牙呢，就是金晨。也<笑>、yeah, 欢迎同时来到现场的周深，欢迎欢迎欢迎欢迎！啊，因为呢，金晨老师我也没有见过他穿这么绿，在绿幕里录节目，我也不知道他是怎么思考这个问题的。人没来，牙来了。啊<笑>，请金晨老师问周深老师两个问题。没吃饭吧？先来。啊，头发乐了，头发乐了。周周老师这光线的不够，光线不够，周老师。<笑>我给周老师补一下光，周老师你你聊你的，哎、你这补的是鬼的光啊！不行、啊，你这样我们周老师脸上都出油了。你为什么跟周老师穿同款啊？啊，对呀、啊，撞衫撞衫。我们怎么穿的是同样的衣服？我们。其实我们这个节目为那个周深老师准备了一个特别的环节，让我们掌声欢迎周深老师的父亲也来到了现场。他，啊，他就在你身后为你打光。他
啊！就在你身后，没打过。原来你这光是很严重。绿光啊！亲爱的，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒请准备。哎呀妈！哎呀妈！傻子，我怎么追？好像第一把就不太行，这第一把到一半。慢慢来，不着急，不着急。你得伸远一点。过来一点。来吧，他们学我们。对，学我们的战术。转起来了，小心小心！转起来了，小心小心！啊！啊！他来了，他来了，他来了！快快，感觉什么？努力！把门关上，小心小心小心！把门关上，小心小心小心！哇，哎呦，可以一个人干俩人哎呦，行，厉害！小白，小白，我觉得你还有进步的空间。你的榜样出现了，还有三十秒。我们怎么时间那么快呀？等一下，等一下。还剩十秒，等一下，等一下，啊！快快快！哎呦，还有！哇！就这一盆了。四、三、二、一，来，有有。三个人真的难。可以，太难了。哇，我们三可以了。太不容易了。在这个大草坪上面呢，我们看到这一关的游戏道具啊，已经布置的差不多了。我们来问一下场地导演耀强，耀耀强，这个搭了多久？这个场地？前天就开始搭了，四天。对，搭完以后，你看我们还有整体有要有一个这个包装，嗯、对对，然后包括这个都做了软包，为了这个安全性。对，在这个过程当中最困难的是什么？首先，第一个我们要确认很多这种参数，因为它涉及到一个转盘机械嘛，就是我要确定它这个转速，然后还要确定它的这个安全性。我们测试过弹力绳的时候，我们要去拉到最长的纸包把它弹回去，就是我们要看它这个能会不会伤到人，就是我们整个这个长度，还有和它的这个绳子的弹性都是要确认过的。每一个这个这个瓢固定的这个点，嗯、我们得反复的去试验、嗯啊、测试这个距离、哎，在游戏的趣味性和安全性之间，这个平衡度是很难对对很难把。对你就要去找那个最、嗯、最好的那个中间值。它最难点其实就是，当那个装装置旋转起来以后，我要去躲避这个装置。杀！杀！杀！啊！屁股屁股！因为我在传水的时候，我下意识是忽略掉这个装置的，哎、嗯，然后就是可能我一躲它的时候，我水会洒出来。那就相当于有前功尽弃了嘛，我就得从头再开始。我刚才发现，如果你从从这个装置的外围走，嗯，这样就可以简单的传递水了，这算不算游戏的一个漏洞？呃，它它其实不是的，就是你只要这个袋子，嗯、我们袋子是固定在这个装置里面。嗯，就是你人可以从外面走，因为这样的话有一定的那个安全性嘛，就是。嗯嗯嗯、然后，但是我只要传水的话，我必须得进到这个里面来才能把水传过来
。我们会先去尝试一个人极限的一个这样一个转速值，然后再去设置一个我们正常能够玩玩的这个这个转速值，然后从中找一个这个平衡点。今天会是什么游戏？知道，说是第一个游戏过三滚，然后我们把小脸都摘，那是大体能的。那完了呀，没事儿带我们队。陈哥，三滚类的大体能不太适合陈哥吧？<笑>可以的，是吗？可以的。沙哥完了呀，沙哥完了呀。<笑>今天就是有点肿，但我睡得很清醒。然后我们这些凡人理解的肿不累，不累，我是觉得眼睛有点睁不开。这个还叫没睁开？还有今天贴两个双眼皮贴，两边都贴了。你居然平时给你贴两个双眼皮贴，<笑>这种凡尔赛的话说出来真的是。观众朋友们，这像话吗？像世界名画。<笑>哇，我好会啊！<笑>嗯，玛丽兄弟好会哦！耶，玛丽兄妹，哎，玛丽，玛丽，玛丽兄妹，姐弟，兄妹，你比我小吧，一点点。但是，请问谁看完之后不觉得这是兄妹呢？哇，我好会呀！神经病！哎，晶晶，我最早是哪个时候？什么时候认识你的？我怎么觉得认识好几年了？哪有？但你是真的是我曾经的男神，我现在给你看我的荔枝打开《武林外传》，我跟你讲，我每次梦到你都跟你讲，听我的声音睡。你为什么要曾经的？观众都懂了，你还没懂。我戳瞎你。这两年哥觉得你越来越漂亮，这真是真棒。红气养人。什么养人？红气养人，真的，别人对你的爱会就是让你自信。哎，那倒是，是不是啊？是是是。我本来我觉得很普通的一个女孩，你说放在普通的不能再普通了。<笑><笑>但怎么说就是自信，虽然自己挺好的。我这两天减肥又胖了一些，<笑>又成功减胖了。<笑>我之前就是减肥，就是说为了得到什么什么。但你说你现在我也都有了呀，这跟减肥胖的瘦啊没有什么关系的。嗯看看起来是不是那一会儿能不跳槽跳过来吗？他逃得出去？你的魔爪吗？啊，我的你的魔爪。平安，哦，谢谢又干漂亮。哦，看，所有黑夜和白日之路。的可以，这首歌是就是自己唱跳，哪有跳啊？但是三十岁之前，就三十岁那一年出个专辑。哇哦。我跟你说过，我曾经也有想出专辑的这个打算吗？嗯，我想没听。我录了三首歌了呀。嗯。然后有有一次就是跑男，林俊杰站在我旁边舞台上唱歌，我就站在他边上。我听完他唱现场之后，我大笑了总歌手这个乐。其中有一首歌歌词是我写。真的？对，我当时是在那个周杰伦的台湾的那个录音棚里的，然后他走过了，然后被抓进来说：“我也教我唱一段 rap。”是吗？嗯，然后他他帮我录了一段。哇！那我最后我自己要自己唱那个 rap， 我还是唱不明白。还有零分，有分吗？玩的很好，下次别玩了。说实话吗？实话实说吧。一般。我就不做评价了，因为他那个位置马上就要换人了。太 PD。果然没有给 RB 的人，确实没啥用。果然没什么动力。真的没什么动力。你看，在第一棒的时候盆洒一半，第二棒的时候盆洒三分之二。到第二棒的时候，那个水量不像是刚运到那儿应该有的水量，真的是。沙哥觉得呢？以后还会和姚 PD？ 我觉得你们俩说的同意。我基本砍个零头，我基本就是拦腰砍一半，卖就卖，不卖我就走。这么厉害啊？不是，那人家可以不卖吧？我不太行这一行，我也不太行。我一般只在不太会八双十一买，就是人家打完折了我买。是有一些没有明码标价的一些那种卖衣服的地方，对半还要往下走，你要大胆的砍，大胆的砍，要演出一副要走的样子。但现在比较少了，你们呢都没有吗？不会，你都是被人宰。
我觉得就是我能接受我就买，我要不能接受我也不不好意思说，就是我就走，就默默的走，我就默默走。嗯，我是觉得我砍完价，我觉得我很努力的砍成功了，回去跟爸爸妈妈说，爸妈就会说哟被宰的哟。因为有的时候、啊、有的时候砍价会这样子，比如说他卖八百嘛，你说七百卖不卖？好的，好的，其实是可以。那一刻你就觉得、啊、我很成功啊？不是，你就觉得好像应该再低一点，哦、嗯，就这种。因为其实现在砍价越来越少了，少了，明码标价的。无论是网购还是电视。我不是老板，我只是个打工的。打工吧，别老板了，老板也挺难的。老板难当啊！我也是那个，对，退出董事会了，反正也。<笑>黑心的那是黑心。哎，怎么了？所以用事实来证明了。你还无法反驳。<笑>我当不了好老板，因为我比较不是好人，现实生活中比较老好人一点，就不好意思安排人做这做那的。我是这种人，但是录节目的时候呵呵就很坏。沙哥当老板是什么样子？我是其实更好说话，在经营方面没有任何的能力，很容易被别人牵着走。对对对，就是没有经济的这个判断力，也没有。哎嗯我也是，都是我们仨都是，我们其实都，我们在说生活中，<笑>也不要因为一点节目的一些表现，我们的大家都看见了，<笑>这是节目之后好不好玩嘛，就说好不好玩嘛。我会送一送一些我自己亲自撰写的书籍给他们。好大方啊，老板！<笑>你没有送祝福就已经不错了，是吧？送拥抱。我觉得讲现实一点的话，就是，那肯定就像过年啊什么的，就要一定要给到奖金嘛。那如果讲的再大一点的话，我觉得更多的是关心吧。钱和关心，我哪一个没给到位？<笑>我真的不知道我今天到底要什么。你教我，金晨，你教我。我也不会了。那如果你的话，你给什么呢？我给。给饭，算了，我们俩还是别开公司了。管饭可以。我觉得应该是一份情感吧，因为跟我像我们这些人其实都还挺熟的，然后呢，跟着我们一起工作的一些工作人员，其实时间都非常非常的长。你像 Baby 有的工作人员，至少跟着他也得有七八年，七八年，就是几乎等于是一直陪伴在我经纪人跟我十七年了，然后我的经纪人跟我十一年了，厉害厉害厉害，十二十三年，所以我觉得我们其实更多的时候工作考虑的是慢慢彼此当中的一份，就是慢慢就其其实就像我们公司一样，挺厉害，也没怎么换，然后就一直走走走走走，就一直走到一起，能能对付就多对付，尽量别换。我觉得志同道合啊，目标比较一致，聊得来，对，聊得来。嗯，我觉得不管做什么，大家要兴趣一致，而且那个开心快乐的点要一样，对吧？三观其实对这个很重要、嗯，三观很重要。当然是颜值啊，冲着我的颜值来。你刚刚那个是什么意思、啊？不是我的意思就是这题好难答呀。<笑>哦，这题好难答。多喝热水。我其实就是得空就睡，尽量就是把自己身上的压力啊、焦虑传递给身边的人就好了，对，这自己放松一点。我们的老板就是这种风格，习惯就好了，习惯就好。你如果是一个老板，就传递给比你还大的老板就可以，不要不要传递，往下传递，向上传递。这是一个好办法，很放松，很放松。有什么养生的方法吗？沙一哥真答不出来这个问题，因为他这个岁数三十多才，你们看。<笑>有点着急啊，哈！养生，你真养生吗？那还是让六十多的杨老师给你聊聊。<笑>你看我那还是<笑>没有，下一个原来是爬山那些<笑>运动，我真的跑跑步，这还是运动过的。<笑><笑>我就是多睡，一定要睡觉，就是累了，睡觉是最好的一个养生的方式，我觉得是的，不要硬熬，很多时候就好好睡觉，然后多喝水，嗯、就这俩的真的有用，真的真的很慢。你来下一个有有好招吗？同意。<笑>学起来了没？嗯，学到了。以上呢就是今天跑男来了的全部内容了。再次感谢您的收看，周五的晚上一定要记得锁定《奔跑吧》第十季。好了，我是长根，我们下期节目同一时间不见不散。